tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos à aula da semana! E o material, vocês já separaram? Que bom! Já encontraram um local tranquilo, sem distrações? Outra dica que eu quero dar para vocês é vão logo ao banheiro, bebam água antes da aula começar. Assim evita distrações no momento da aula. Agora que vocês já estão preparados para a nossa aula, vamos iniciar copiando a nossa agenda. Como a nossa agenda hoje mostra, vamos ver o nosso gênero textual, nosso último gênero textual desse ano, que será o cordel. Mas antes, vamos corrigir a atividade da semana passada. O nosso livro de língua portuguesa, as páginas 240 a 245. Vocês já fizeram a leitura do texto, que está nas páginas 240 a 242. E agora vamos corrigir as atividades das questões né, que estão nas páginas 243 a 245, o por dentro do texto. Começando na página 243, a primeira questão, ela pergunta, segundo o texto, qual é a ideia básica do consumo consciente? Então, o que o texto fala sobre o consumo consciente? É um consumo com consciência de seu impacto e voltado à sustentabilidade. Segunda questão. Assinale a alternativa correta. Consumo consciente é... Aquele que busca aumentar seu impacto positivo e diminuir seu impacto negativo no mundo. Terceira questão. Segundo o texto, quem é o consumidor consciente? O texto mostra que é aquele que, ao consumir, leva em conta o meio ambiente, a saúde humana e animal, as condições de trabalho e a relação custo-benefício. Tem uma perguntinha aqui. Você se considera um consumidor consciente? Por quê? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Aqui, assim como nas demais questões que fala sobre conversa com os colegas e o professor, como eu já mencionei para vocês, podem trazer essas questões para a gente conversar um pouquinho no nosso Tira Dúvida. Para saber qual é a opinião de vocês sobre essas questões de resposta pessoal e de opinião, tá bom? Quarta questão. Além dos consumidores, quem deve se empenhar na construção de práticas mais sustentáveis? As empresas. E a quinta questão, explique com as suas palavras o que é o princípio dos três R's. Aqui também é uma resposta pessoal que a gente pode conversar sobre ela na nossa aula Tira Dúvida, né? no nosso plantão Tira Dúvida. Tirando a página... Na página 244, observe as cenas abaixo. Olha, pai, foi lançado um novo videogame. Mas o seu ainda funciona, filho. Ah, eu quero um mais moderno. O outro já está velho. Filho, você já tem um videogame. Não precisamos comprar outro. A pergunta da sexta questão é... Qual dos três R's está sendo praticado pelo pai do menino? O R que significa reutilizar. Sétima questão. O pai do menino, com sua atitude, mostrou ser um consumidor consciente? Por quê? Sim, porque ele não vai comprar um produto que seu filho já tem 
Ele pretende consertar e reutilizar o antigo que ainda pode cumprir sua função. A oitava questão da página 245 também é uma questão que possui respostas pessoais e podemos conversar sobre elas no nosso Tira Dúvidas. Vamos começar a falar sobre a literatura de Cordel, o nosso último gênero a ser estudado este ano. Cordel. E o que é um cordel e como fazer um cordel? O cordel, a literatura de cordel, é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Então, a literatura de cordel é um tipo de expressão de arte mesmo, onde, principalmente, as pessoas do interior do Nordeste do Brasil utilizam desses textos, que mais soam como músicas, né? são mais parecidos com canções, para expressar a sua forma de ser, os seus problemas, os seus desafios, as riquezas do sua, da sua região... Então, sempre o cordel, ele vai trazer essa visão nordestina daquele assunto. Talvez palavras que a gente só conhece aqui no nosso Nordeste. E o cordel, ele recebe este nome porque desde quando começou a ser escrito, né? Porque antigamente o cordel era um tipo de texto que era apresentado apenas de forma oral. Ou seja, as pessoas, elas passavam de umas para as outras apenas por palavras, apenas falando. E quando ficou acessível a impressão e o cordel ele pôde ser impresso e vendido e distribuído, ele foi apresentado, esses textos né, que mais pareciam músicas, eles foram apresentados assim como mostram a figura, como mostram as fotografias. Foram apresentados pendurados em cordões, daí o nome Cordel, esses livretos que apresentam gravuras e texto, esse texto que tem essa, esse ritmo que mais parece uma música e esses livretos pendurados em cordões eram apresentados para venda e por isso levou esse nome Cordel. Observem que a capa, principalmente desses cordéis, sempre apresenta uma ilustração. Essa ilustração... Ela foi retirada, ela é feita de uma técnica chamada xilogravura. Xilogravura é uma técnica de impressão onde se é desenhado numa madeira e como que carimbado no papel. E assim eles traziam essas ilustrações principalmente para a capa do cordel. Vamos falar um pouco das características do cordel. O cordel ele é um texto que apresenta temas populares e da cultura popular brasileira. Ele apresenta assuntos comuns ao povo brasileiro, em especial, a gente mencionou, ao povo nordestino. Mas, por ser um tipo de texto que se espalhou por todo o país, inclusive pelo mundo, também vai se falar de outros assuntos que estão presentes em todo o país, como, por exemplo, política, arte, as dificuldades e as belezas que o nosso país apresenta. Também o cordel apresenta uma linguagem popular, essa linguagem oral, informal, uma linguagem regional. Nos exemplos que a gente vai ver a seguir, vocês vão ver o que significa essa linguagem regional. Mas por que, que o cordel ele apresenta essa linguagem informal, apresenta essa linguagem popular? Como eu mencionei para vocês antes, o cordel ele é um tipo de texto que inicialmente foi apresentado de forma oral. As pessoas falavam umas para as outras aquela canção, aquele texto. Não era escrito. Então, como era algo falado, a linguagem em geral é informal. E por ser uma linguagem regional e popular, traz essa característica de ser algo da cultura popular. Né? No exemplo, a gente vai ver bem direitinho onde é que se encaixa, principalmente essa parte de linguagem regional. 
e também a presença do humor, o uso do humor dentro desse texto. Outra característica do cordel é que é um gênero literário em versos. Então, não é mais aquele tipo de texto que apresenta parágrafos, não. É tipo um poema, é escrito em versos. E esses versos apresentam rimas. Então, fiquem atentos que o cordel, ele apresenta sim rimas. Apresenta métrica e oralidade. A métrica tem a ver com a posição das rimas dentro do cordel. A gente também vai ver sobre isso aqui no exemplo. Mas o que vocês precisam levar em mente dentro da estrutura do cordel é que ele é um texto que é feito em versos, ou seja, assim como um poema, não é parágrafos, não tem mais aquela introdução, conclusão, desenvolvimento, não. É como um poema, ele é escrito em versos. E nesses versos encontramos rimas. Rimas são aquelas palavras que combinam, né? Vamos ver no exemplo? Fica mais fácil de a gente entender. Temos aqui o exemplo retirado desse Instagram, um repente por dia. E o exemplo é assim. Para espantar o calor, tomo banho de mangueira. Para mod forrar o bucho, é charque com macaxeira. E para poder descansar, Vou para a rede me deitar e curtir uma lezeira. Observem aqui algumas palavras que têm uma linguagem popular, uma linguagem regional. O que é uma linguagem regional? É uma linguagem que pertence a uma região, uma região do nosso país, principalmente a região nordeste. Por exemplo, quando ele fala para mode forrar o bucho, isso é algo bem do interior nordestino. E onde se encontram as rimas dentro desse cordel? Nós temos as palavras mangueira, macaxeira e lezeira. Essas três palavras, elas rimam entre si. Observem que elas não estão em versos seguidos. Né? Verso é cada uma dessas linhas. E elas não estão em versos seguidos. Podemos ver que há uma Há uma, um verso intercalado ao outro, né? Para espantar o calor, não rima com nada. Aí temos, tomo banho de mangueira, para mode forrar o bucho, não rima com nada. É charque com a cacheira. Então, as rimas, elas podem ser assim, intercaladas. Um verso rima, o outro não. E nós temos aqui outra rima. Temos aqui, e para poder descansar, Vou para a rede me deitar. Aqui as rimas já estão uma abaixo da outra. Vamos ver outro exemplo. Aqui mais um repente, de um repente por dia. Eu explico novamente para aprender direitinho. O botão chama pitoco. Porco novo é bacurim. Se sujou, está breado. Bem vestido é arrumado. Pouca coisa é um tiquinho. Aqui a gente consegue identificar bem o uso de palavras regionais. Uma linguagem informal. Até para poder encaixar na rima. Você observou? Ele fala para aprender direitinho. O, o correto seria dizer direitinho. Mas dentro do cordão isso não existe, né? Ah, essa regionalidade... A essa informalidade dentro da fala. E aqui, esse cordel, ele fala exatamente da linguagem regional. É um dicionário, né? Onde ele traz palavras como pitoco, bacurim, briado, arrumado, um tiquim. Então, essas também são palavras que apresentam esse tom de linguagem regional. Aqui do Nordeste, né? Talvez... No Ceará, nem todas sejam comuns, né? Mas é daqui do Nordeste essas linguagens. E onde é que estão as rimas? Nós temos aqui direitinho, bacurim e tiquim. Assim como na, no, no anterior que a gente acabou de ver, intercalados. E novamente, 
breado e aprumado. Agora, o próximo exemplo. Não se compra o amor, nem se troca alegria. Caráter não tem penhor. Bem querer, a gente cria. E a vida se aprende, felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Então, novamente, essa linguagem, observem, há um ritmo quando a gente lê, por causa das rimas, por causa da métrica do cordel, né? Mas, principalmente, concentrem-se nas rimas, tá bom? E aqui nós observamos novamente as rimas. Temos aqui amor, que rima com penhor. Temos alegria, que rima com cria e mercadoria. E ainda temos aprende, que rima com vende. Aqui nós temos mais rimas, né? Temos uma rima de forma diferente. Aqui nenhuma das estrofes não rima com outro. Nenhum dos versos, desculpa, não rima com outro, né? Então, observem que há diferentes formas de vocês fazerem a rima dentro do cordel. Mas o que vocês precisam lembrar é que quando vocês forem escrever o cordel, não tem a preocupação de parágrafo, não tem a preocupação de ter um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, é um texto apresentado em versos. Mas, obrigatoriamente, precisa rimar. Os versos precisam rimar. E para treinarmos as rimas, a atividade de vocês no caderno de hoje vai treinar as rimas. A gente não vai começar produzindo cordel. Primeiro vamos encontrar palavras que rimam para assim a gente conseguir produzir um cordel. Então, a primeira atividade do gênero textual cordel de vocês é essa. Pensem em todas as palavras que já aprendemos esse ano. Substantivos, adjetivos e agora os verbos. Monte de forma livre 15 pares de palavras que rimam entre si. Siga o exemplo. Aí temos aqui os exemplos. Amar rima com cantar. Menina rima com Sabrina. E assim vocês vão fazer 15 pares. Ou seja, vocês vão encontrar 30 palavras que rimam. Precisa as 30 rimar uma com as outras? Não. Uma rimando com a outra. Com essas palavras em mente, no futuro, vai ser mais fácil a gente fazer, a gente escrever o nosso próprio cordel. tá? Então, a atividade é essa. Encontrar 15 pares de palavras que rimam. Se precisar... Pode consultar o dicionário, tá bom? Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Já sabem, qualquer dúvida pode trazer para o Tira Dúvida. Se precisar me enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, estou ali disponível para vocês e respondo assim que der, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!